हाय दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल और दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि पीटी का लिसनिंग सेक्शन आपको कैसे करना है तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से आइए और ये वीडियो देखिए तो दोस्तों अब मैं आपको जल्दी से लिसनिंग पार्ट में लेके चलता हूँ पीटी के और लिसनिंग पार्ट में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पे आके गुरुली से लॉग इन करना है इसमें तो अगर आपने आईडी बना रखी है इसमें तो आप लॉग इन कर दो अदरवाइज आपको साइन अप करना पड़ेगा बट मैंने आई बनाई हुई है तो मैं लॉग इन करूंगा और लॉग इन करने के बाद यहाँ पे अपना ई मेल पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन करना है और आपका ऐसा इंटरफेस आएगा तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि लिसनिंग में क्या क्या सेक्शंस होते हैं तो अभी हम मॉक टेस्ट खोल लेते हैं दोस्तों और ये सैंपल मॉक टेस्ट है और हम ले लेते हैं इसमें आ, ये वाला ले लेते हैं दोस्तों टेस्ट नंबर फोर्टीन अब हम इसके लिसनिंग में आ जाते हैं और लिसनिंग में हम देखते हैं दोस्तों तो इसमें सेक्शंस हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर फिल इन दी ब्लैंक्स हाईलाइट करेक्ट समरी मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर सेलेक्ट मिसिंग वर्ड हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड राइट फ्रॉम डिक्टेशन तो दोस्तों ये सारे इसके सेक्शन हैं अब हम आपको एक एक करके इनके बारे में ब्रीफ करेंगे अब आ, इसको मैं डिटेल्स में बताऊंगी यहाँ पे क्वेश्चन वाइज में जाके यहाँ पे हमें मतलब हर मॉड्यूल के वो मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए तो ये लिसनिंग मॉड्यूल में हम सबसे पहले करेंगे समराइज स्पोकन टेक्स्ट तो इसमें एक ऑडियो चलती है पहले तो आइए दोस्तों पहले अब हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं इसमें आपको एक लेक्चर सुनना सुनाई देगा जिसमें आपको टेन मिनट्स के अंदर अंदर एक टाइम स्ट्रक्चर रेडी करना है आपको कीवर्ड्स नोट्स करने पड़ेंगे साथ साथ लेक्चर के साथ साथ अर्बन डेवलपमेंट इज वन ऑफ द मेन वेज दैट ह्यूमन बीइंग्स इंपैक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स दैट वी कॉल होम टू आवर स्कूल्स हॉस्पिटल्स वर्क प्लेसेस एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी ट्रैवल ऑन आवर बिल्ट वर्ल्ड नाउ अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑल ग्रीनहाउस गैस एमिशंस प्रोड्यूस्ड वर्ल्डवाइड फ्रॉम इनिशिएटिव्स टू मेक एंटायर सिटीज कार्बन न्यूट्रल to innovations in concrete manufacture and even smog eating buildings the construction industry is beginning to recognize its role and respond but much more needs to be done and at a faster rate to make a real difference we must reach beyond the construction sector and enable each and every one of us to better understand how our buildings are impacting the planet technology can play a key role here particularly in the form of the digital twin systems that have supported other sectors for many years creating a digital replica of a physical building that actually behaves like the real structure and provides crucial information on real life performance can enable us to better understand how our buildings are performing and simulate how they may perform in the future under a range of scenarios leveraging artificial intelligence and machine learning These so-called digital twins can improve energy resilience, reduce operating costs, increase resource efficiency and help to decarbonize our buildings. Ab hamara audio khatam ho chuka hai. To ab humne jo keywords apne notebook mein note kare hain, hum usko structure ke sath is template ke sath likhenge. और ये जो टेम्पलेट है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इजी टेम्पलेट है और इस टेम्पलेट का मैं पीडीएफ या वर्ड फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी इसको ले सकते हैं और आपको टेम्पलेट में बस आपके जो कीवर्ड्स आपने लिखे हुए थे वो आपको बीच बीच में कुछ ऐड करने हैं और बस आपका ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा अब हमारा ये हो गया दोस्तों अब हम इसको सबमिट कर देते हैं और सबमिट करने के बाद स्कोर देखते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारे आए हैं नाइन में से जिसमें आप देख सकते हैं स्पेलिंग में हमारे दो में से दो हैं स्ट्रक्चर में दो में से दो हैं ग्रामर में दो में से दो हैं वोकेबलरी में दो में से दो हैं और कंटेंट में हमारे 1.2 हैं दो में से तो जो हमारे नंबर कटे वो से हमारे कंटेंट के नंबर कटे हैं और बाकी अगर आपके पास सोचो अगर आपके पास कॉन्टेंट ना भी हो तो आप ग्रामर स्पेलिंग और वोकेबलरी और स्ट्रक्चर से ही आप इतने सारे मतलब मार्क्स ले सकते हो और अगर आप कंटेंट के पूरे हटा भी दो तो भी आपके पास एटलीस्ट दस में से आठ नंबर तो आपको बिना कंटेंट के आ जाएंगे तो और इसका टेम्पलेट कुछ ऐसा है दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है दी लेक्चर प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट और फिर जो भी उसने आपको लेक्चर में आपको सुनाई दे रहा है कि उसने क्या किस टॉपिक में बात करी है तो आप वो लिख दो तो आपका ये ऐसे होगा दी लेक्चर प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट जो भी आपका टॉपिक आप वहाँ से निकालते हो 
उसके बाद आपको लिखना है फर्स्टली दी स्पीकर गेव स्ट्रेस ऑन फिर जो भी आपको आप वहाँ पे आप कीवर्ड्स आपने जो नोट करे हैं वो लिखना है उसके बाद सेकेंडली ही मैंशन इन्फॉर्मेशन अबाउट उसके बाद आपने जो कीवर्ड्स नोट किए हुए हैं आपको वो लिखने हैं उसके बाद आपको फिर से लिखना है मोर ओवर ही एम्फोसाइज ऑन फिर जो भी आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं एक दो वो लिख दो फिर आपको ये लिखना है फर्दर मोर ही हाईलाइटेड ऑन फिर जो आपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो डाल दो उसके बाद आपको लिखना है ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट जो भी उसने की लिखे हुए हैं वो डाल दो फिर लास्ट में आपको बोलना है लास्टली ही डिस्कस्ड डैश डैश मतलब जो भी वहाँ पर उसने बोला हुआ है उसके बाद आपको लास्ट में लिखना है ओवरऑल दी लेक्चर वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव ये आपको जरूर लिखना है दोस्तों इसके आपको काफी अच्छे नंबर मिलेंगे और दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर आप टेम्पलेट का रट्टा मार रहे हो तो इसमें ही और शी दोनों आ सकता है अगर वो लड़का बोल रहा है लेक्चर तो आपको ही मैंशन करना है सब जगह अगर कोई लड़की बोल रही है लेक्चर लड़की की आवाज है तो आपको शी मैंशन करना है इस जगह कई बच्चे क्या करते हैं वो टेम्पलेट का पूरा रट्टा मार लेते हैं तो अगर वो लड़की भी होती है तो वहाँ भी वो ही ही लिख के आ जाते हैं कि ही टॉक्ड अबाउट तो आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों अब हम आ जाते हैं दोस्तों मल्टीपल चॉइस चूज मल्टीपल आंसर में इसमें हम एक से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस वाले आंसर्स हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं आइए दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं द टर्म टाइडल वेव इज ऑफन इन यूज फॉर अमी सनामी नथिंग टू डू विदन ऑफ थाइड A more accurate term is seismic sea wave. There has to be a disturbance of the Earth's crust to produce a tsunami. Large earthquakes with epicenters under or near the ocean are the cause of most tsunamis. Volcanic eruptions and undersea landslides are also responsible, but unless accompanied by movements of the ocean floor, their effects are usually localized. Possibly this was true about the eruption of Krakatoa in 1883. A tsunami was responsible for most of the deaths caused by Krakatoa, yet this tsunami did not sink any ships. It did wash away several coastal villages and kill more than 36,000 people. Tsunamis work in complex ways. Some pounce on coastal settlements like large breakers, others produce a gentle wave that floats buildings off their foundations. but then a violent backwash may sweep buildings and people out to sea the tsunami that wrecked hilo hawaii in 1946 was so forceful it folded parking meters it caused needless deaths when people returned to save their belongings and got caught between waves the deeper the water the lower the tsunami and the faster it moves in the open ocean it travels at about 700 kilometers per hour but being sometimes no more than a meter in height a tsunami often passes a ship unnoticed this is what happened in 1896 during a catastrophic tsunami in japan which was the result of an undersea earthquake thousands of people were drowned on shore while fishermen far out at sea didn't notice the waves passing beneath their boats but when they went home they found their villages destroyed दोस्तों मैंने इसमें ये दो सिलेक्ट की हैं ऑप्शंस क्योंकि मुझे लगा ये दोनों सही हैं बट अगर आपको लगे कि एक ही सही है अगर आप किसी में कंफ्यूज हो रहे हो तो आप प्लीज एक ही को सिलेक्ट करना क्योंकि इस वाले सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों क्योंकि अगर आपने दो सिलेक्ट किया और दो में से आपका एक गलत हो गया और एक सही हो गया तो जो आपका सही वाला भी होगा उसके भी नंबर कट जाएंगे तो इसलिए अगर आप श्योर नहीं हो पूरे अपने दोनों ऑप्शन के लिए तो आप एक सेलेक्ट कर लो एक सेलेक्ट कर लोगे तो एटलीस्ट आपको एक नंबर तो मिल ही जाएगा बट इसमें आपको बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगाना है दोस्तों आइए अब हम इसको सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा रिजल्ट कैसा आया है मेरा रिजल्ट तो सही है दोस्तों मेरे तो दोनों ऑप्शंस ठीक हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सेक्शन है ये फिल इन द ब्लैंक्स इसमें ये एक पैराग्राफ बोलेगा अपने यूजल पेज पे ये फास्ट भी हो सकता है स्लो भी हो सकता है और बीच में जो ब्लैंक्स होंगे ये हमने लिखने हैं तो हम अपना शीट रेडी कर लेंगे मार्कर चेक कर लेंगे कि वो ड्राइड तो नहीं है क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था मार्कर चेक करके जल्दी से जो भी इसके ब्लैंक्स हैं उसको हम नोट डाउन कर लेंगे अपनी शीट में रास्ते में इसको प्रूफ रीड भी कर लेंगे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं दोस्तों फर्स्ट इट वाज पेट्स देन फिश नाउ इट्स पोल्ट्री एंड पिग्स द लिस्ट ऑफ एनिमल्स अलाउड टू फीड ऑन इंसेक्ट्स इज ग्रोइंग अ न्यू ईयू लॉ ऑथराइजिंग द यूज ऑफ इंसेक्ट प्रोटीन इन पोल्ट्री एंड पिग फीड केम इनटू फोर्स अर्लियर दिस मंथ अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर एन इंडस्ट्री कीन टू वर्म इट्स वे इनटू द एनिमल फीड बिजनेस 
Since a ban on processed animal protein was imposed in 2001 in the wake of the mad cow crisis, soy and fish meal have become the bedrock of animal feed in Europe. अब दोस्तों जैसे कि इसने पूरा बोल दिया है अब हमने इसको नोट कर लिया है अपने शीट में जो हमें मिलती है वहाँ पे और उसको नोट करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे इसमें अब हम यहाँ पे लिखेंगे अलाउड ये हमने नोट किया हुआ था और सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे माइलस्टोन ये भी हमने नोट कर लिया था थर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोसेस्ड और लास्ट में हम लिखेंगे मील और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे अब देखते हैं और दोस्तों हमारा ये प्रोसेस गलत हो गया ये एक्चुअली प्रोसेस था और जब मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रहा था तो मैंने इसमें प्रोसेस लिखा था बट इसके टाइम पे मेरा प्रोसेस में कुछ नहीं दिया था और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि ये जो वर्ड्स अगर बीच में आ रहे हैं किसी सेंटेंस के तो आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है और अगर कहीं पर फुल स्टॉप के बाद से अगर ब्लैंक शुरू होता है तो आप वहाँ पर थोड़ा कैपिटल का ध्यान देना क्योंकि फुल स्टॉप के बाद पहला वर्ड कैपिटल आता है अब हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जो है हाईलाइट करेक्ट समरी इसमें दोस्तों आपको एक ऑडियो सुनाई देगी और उस ऑडियो में पूरा लेक्चर होगा उस लेक्चर से आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपको समरी दी हुई है तो कौन सी समरी बेस्ट रिलेट कर रही है उस चीज से आई वॉन्ट टू लुक नाउ एट द्री मेन अप्रोचेज हिस्टोरियंस है इंग्लिश रेवोल्यूशन और सिविल वॉर देर इज अ फोर्थ पॉइंट ऑफ व्यू taken up by most school children when they first meet the subject but it can hardly be called historical on the one hand school children tend to have a romantic image of the cavaliers who were supporters of the monarchy as aristocratic charming flashily dressed and up for a bit of fun on the other hand they tend to regard the roundheads or puritans who were followers of oliver cromwell as miserable working class dressed in black and insisting on a life without luxuries it isn't difficult then to take sides the first approach which prevailed up until the middle of the 20th century was that the revolution was part of the age old battle between parliament and the monarchy with parliament representing the traditional rights of englishmen against the attempt by the royal family to increase its power and dictate law in reaction to this the second approach saw it as a working class revolution and an important stage in the development of capitalism in other words they saw it as a class war and a forerunner of the french revolution and those that came after historians who supported the third approach saw that things weren't as clear cut as the others thought instead of seeing the revolution as the result of long term trends in the country's history and therefore almost unavoidable they focused on the details of the period immediately leading up to its outbreak and allowed for its unpredictability the two sides also weren't so clear cut with some aristocrats supporting parliament and some members of the working class fighting on the side of the monarchy to mere hisab se dosto pehla wala answer yahi hoga jo pehli summary hai isme best relate kar rahi hai ab main ek bar isko check karta hu submit karta hu aur dekhta hu to ha dosto ye ekdam theek hai mera ab hum chalte hain dosto next section mein ye hai multiple choice choose single answer ye multiple choice hai dosto ye bhi ek lecture bolega और हमने उसको सुनना है और उसके बाद हमें एक सेलेक्ट करना है ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट हैंड बॉल वायोलेशन आई बेट यू ऑल नो दैट यू आर सपोज टू यूज योर हैंड वेन यू प्ले सॉकर इट इज कॉल्ड अ हैंड बॉल वायोलेशन यू कैन नॉट टच एनी पार्ट ऑफ द बॉल विद योर हैंड अनलेस यू आर द गोल कीपर ओनली द गोल कीपर कैन टच द बॉल विद इज हैंड A handball violation includes using any part of the body from the fingers to the shoulders. Until here, this is all you know. Now, I want to ask you some questions. First, picture the situation. In the middle of a game, a player kicks the ball, and the ball touches the hand of the opposite team player. But he didn't touch it intentionally. Now, is it a handball violation? I want you to think about it. Here goes another question. What if the kicker did that intentionally? Is it a handball violation? अब इसका आंसर चेक करते हैं दोस्तों सबमिट करते हैं हम 
और हाँ मेरा ये वाला भी एकदम ठीक हो गया है तो इसमें दोस्तों आपको सिलेक्ट करना ही है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप तुक्का लगा सकते हो तो नेक्स्ट सेक्शन है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड इसमें आपको एक रिकॉर्डिंग दी जाएगी जिसके लास्ट में वो लोग बीप कर देंगे और आपको वो मिसिंग वर्ड सेलेक्ट करना है तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ The word science comes from a Latin verb meaning to know. Science is a way of knowing. It emerges from our curiosity about ourselves and our world. Striving to understand is one of our basic drives. Who are scientists? Scientists are people who ask questions about nature and who believe that these questions can be answered. Scientists are explorers who are passionate about तो दोस्तों ये जो बीप बजी है अब इसके बाद हमें ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है तो आइए अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि राइट आंसर क्या था और दोस्तों हमारा आंसर तो सही आया डिस्कवरी अब इसकी ट्रिक क्या है वो आपको चिंकी बताएगी तो इसमें आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो एलिमिनेशन टेक्निक की मैथ्स तो होगा ही नहीं इसका आंसर क्योंकि इसमें साइंस की बात हो रही है और स्पेस भी नहीं होगा ह्यूमैनिटी भी नहीं होगा आपको मतलब साइंस में डिस्कवरी वगैरह ये सब चीजें होती हैं तो ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हो अब नेक्स्ट है हाईलाइट इन करेक्ट वर्ड ये मेरा फेवरेट है क्योंकि ये बहुत इजी होता है इसमें बस आपको एक ऑडियो सुननी है साथ में इन करेक्ट वर्ड्स को हाईलाइट करना है अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ When I got into a cage with a Komodo dragon almost 10 years ago for a story, I had no idea that its skull was so special. Neither did scientists until now, but a report in the Journal of Anatomy reveals that the world's largest living lizard has a remarkable space frame skull. Space frame refers to a light rigid structure with interlocking struts that can handle big loads. The shape of the skull bones and the arrangement of bones of different strengths is the key. The researchers employed a technique called finite element analysis, which is usually used to analyze trains or planes, but in this case it let them reverse engineer the Komodo to study the mechanical forces that the skull is subject to. As opposed to say an alligator, the dragon has a pretty wimpy bite. So rather than clamp down on its victims, it yanks off chunks of meat, a move powered by incredibly strong neck muscles and made possible by that space frame skull able to handle the huge forces involved. Our March 1999 Article on Komodos is available at siamdigital.com. So, my all answers are okay. In this, in this, just your listening skill should be good. You should have an accent. All the rest, if you are not good, you will have to practice it. Very much. Now, the next is last. Write from dictation. जिसमें हमें एक सेंटेंस सुनना होता है रिपीट सेंटेंस की तरह बस बोलने की जगह हमें लिखना होता है इसमें तो वो एक सेंटेंस बोलेंगे हमें सेम टू सेम उसे राइट करना है अब मैं इसका एग्जांपल दिखाती हूँ आपको पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हैव टू वर्क जॉइंटली टू ब्रिज द गैप अब इसमें मैंने इसमें सबसे पहले तो ये फर्स्ट वर्ड तो हमेशा कैपिटल आएगा एंड लास्ट में हमेशा फुल फुल स्टॉप लगाना है और बाकी कोई भी नाउन वगैरह होंगे वो भी सब कैपिटल में आएंगे इसका ध्यान देना है और इसमें एक टेक्निक में यूज करती हूँ जो है इनिशियल टेक्निक के वर्ड्स के जो इनिशियल इनिशियल है वो मैं पहले लिख लेती हूँ जैसे पी ए सी एच टी तो मुझे याद रहेगा कि कौन से वर्ड से मैंने उसने कौन सा वर्ड बोला था तो जिससे मुझे इजी हो जाता है और मार्क्स अच्छा आ जाते हैं तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आपके एग्जाम के लिए विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट दोस्तों आई होप आप प्रैक्टिस अच्छे से करो सो so देट आपका एग्जाम अच्छा हो और वाच लेते हैं दोस्तों थैंक यू सो मच जय हिंद